ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മാനേജർ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നു മാനേജർ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബി കോമിന് ഉള്ളതല്ല ബി കോമിൻ്റെ സിലബസിൽ പെടുന്നതല്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ബി ബി എക്ക് പെടുന്നതാണ് മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുക മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ബി കോമിൻ്റെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ടു ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഡിമാൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കേരളത്തിലെ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ബി കോമിനും ബി ബി എക്ക് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ എക്കണോമിക്സിനും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം മീനിങ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പിന്നീട് നോക്കും ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കും ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂള് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും ഡിമാൻഡ് കെർവ് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിമാൻഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൂടെ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം മീനിങ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം വാട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് മീൻസ് ദ ഡിസയർ ബാക്ക്ഡ് ബൈ ദ വില്ലിങ്നെസ് ടു ബൈ എ കമോഡിറ്റി ആൻഡ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ ടു പേ അതായത് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് ദ ഡിസയർ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമോഡിറ്റി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ ആഗ്രഹം മാത്രം പോരാ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബാക്ക്ഡ് ബൈ ദ വില്ലിങ്നെസ് ടു ബൈ നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നില്ല അല്ലേ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പണം സൂക്ഷിച്ച് ചിലവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ തയ്യാറാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം ആ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബില്ലിങ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പർച്ചേസിങ് പവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ പർച്ചേസിങ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള വാങ്ങൽ ശേഷി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള പണം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുക ദ ഡിസയർ ദ വില്ലിങ്നെസ് ആൻഡ് ദ പർച്ചേസിങ് പവർ ടു പേ ഹെൻസ് ഡിസയർ അലോൺ ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദർ മസ്റ്റ് ഹാവ് നെസസറി പർച്ചേസിങ് പവർ നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ക്യാഷ് ഉണ്ടാകണം ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് ടു പർച്ചേസ് ഇറ്റ് അതുണ്ടാകണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എവരി വൺ ഡിസയർ ടു പ്രോസസ് എ ബെൻസ് കാർ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബെൻസ് കാർ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ബട്ട് ഓൺലി ഫ്യൂ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ബൈ ഇറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബെൻസ് കാർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് ആ പർച്ചേസിങ് പവർ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ സോ എവരി ബഡി കനോട്ട് ബി സെറ്റ് ടു ഹാവ് എ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദി കാർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ ബെൻസ് കാറിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ ബെൻസ് കാറിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ദസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഹാവ് ത്രീ എസൻഷ്യൽസ് അതായത് ഡിമാൻഡിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് ഡിസയർ പർച്ചേസിങ് പവർ ആൻഡ് വില്ലിങ്നെസ് ടു പർച്ചേസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആണ് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിളോട് നിങ്ങൾക്ക് കോട്
എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഈ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കും ടു മെഷർ ദ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് തമ്മിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുക പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന നിശ്ചിത മാറ്റം അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന എത്രമാത്രം മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ദെൻ ടു ഫോർകാസ്റ്റ് ദ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഫോർകാസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് എത്രയായിരിക്കും ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തിന് ശേഷം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രവചിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങും ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂട്ടുന്നതും ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസിന് ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ദെൻ ടു അലോക്കേറ്റ് ദ റിഫോഴ്സസ് എഫിഷ്യൻലി ഇപ്പോൾ സ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിഫോഴ്സസ് ദുർലഭമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ പരമാവധി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസിനും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നോക്കാം ദ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് നോൺ ആഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ലോ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ലോ ഇൻ മാർക്കറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോ ഏതാണ് ദ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അത് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റിലെ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് അത് നിശ്ചിതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകും പ്രൈസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ കാര്യമാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറയുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ദി വേഡ്സ് ഓഫ് മാർഷൽ ലോക പ്രശസ്ത എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർഷലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദി ഹാൾ ഇൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ ഡിമിനീഷ് ഓഫ് വിത്ത് റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇത് എമൗണ്ട് ഡിമാൻഡ് എമൗണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ദ ഫാൾ ഇൻ പ്രൈസ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡിമാൻഡ് കൂടും അല്ലേ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഉത്സാഹിക്കും അപ്പോൾ വില കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ആൻഡ് ഡിമിനീഷ് ഓഫ് വിത്ത് റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് വില കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു അല്ലേ ഡിമിനീഷ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാന്നാണ് അപ്പോൾ ഡിമിനീഷ് ഓഫ് വിത്ത് റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് അതാണ് മാർഷൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയാലും ഓക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് എളുപ്പം ലീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു സാമ്പോൾ ഫെൺ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ ബൈ മോർ അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസ് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നു പീപ്പിൾ വിൽ ബൈ മോർ അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസ് ആൻഡ് ബൈ ലെസ് അറ്റ് ഹയർ പ്രൈസസ് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ആളുകൾ കുറച്ച് ഉൽപ്പന്നം മാത്രം വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലേ ബൈ ലെസ് അറ്റ് ഹയർ പ്രൈസസ് അതും എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ വേറെ രീതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് സോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ആൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനേഷൻസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിലൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഓർ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലേ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ്
ഒന്ന് പ്രൈസാണ് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആണല്ലേ ആ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അല്ലേ അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പറയുക ഇനി ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് മേ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് കേർസും വരും അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് കേർവ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിലൂടെയും ഡിമാൻഡ് കേർവിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അത് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് കേർവ് അത് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളും ആകാം മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളും ആകാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്നും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് കേർവ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് ഇഫ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വിലയിൽ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ ഒരു ഒറ്റ കൺസ്യൂമർ അയാൾ ഈ കമ്മോഡിറ്റിയിൽ എത്രമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എത്രമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷെഡ്യൂളിനെയാണ് ആ ഒരു ടേബിളിനെയാണ് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഇഫ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി തന്നെ വ്യത്യസ്ത വിലകൾ ഓരോ വിലയിലും ഇയാൾ എത്രമാത്രം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുക ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഷോ ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ ഫോർ ആൻ ആപ്പിൾ അപ്പോൾ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി അതിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ ഒരാളുടെ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ആപ്പിൾ അതൊരു കോളത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് പത്ത് രൂപ ആപ്പിളിന് വിലയുള്ളപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുക പത്ത് രൂപ വിലയുള്ളപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കുന്നു ഇനി അത് എട്ട് രൂപയായിട്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ വാങ്ങിക്കും അല്ലേ നോക്കുക പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അല്ലേ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഇത് ആറ് രൂപയായിട്ട് വീണ്ടും കുറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ആപ്പിൾ വാങ്ങിക്കുന്നു നാല് രൂപയായിട്ട് കുറയുമ്പോൾ നാല് ആപ്പിൾ വാങ്ങിക്കുന്നു രണ്ട് രൂപയായിട്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് ആപ്പിൾ വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അത് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വില ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരേ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വിലയിൽ അയാൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേബിളിനെയാണ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കേർവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കേർവ് മീൻസ് ബൈ പ്ലോട്ടിങ് ദ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓൺ എ ഗ്രാഫ് വി ക്യാൻ ഒപ്റ്റൈൻ ദ ഡിമാൻഡ് കേർവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിനെ ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡിമാൻഡ് കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കേർവ് ഏതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നാണല്ലേ അത് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡിമാൻഡ് കേർവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിന് നമുക്കൊരു ഡിമാൻഡ് കേർവിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കേർവ് വൈ ആക്സസും എക്സ് ആക്സസും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അതിന് ശേഷം
മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവും ആകുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ചില അസംഷൻസ് വാട്ട് ആർ ദി അസംഷൻസ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ചൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സെർട്ടൺ ബേസിക് അസംഷൻസ് അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസംഷൻസ് ചില സങ്കല്പങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റിലും പ്രിഫറൻസിലും ഒന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതായത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുമ്പോഴാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റിലും പ്രിഫറൻസിലും ഒന്നും മാറ്റമില്ല ഇൻകം ഷുഡ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻകത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ഉള്ളപ്പോഴാണ് വില കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും വില കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലേ കൂടുതൽ ഇൻകം ഉള്ള ഒരു കേസിൽ അതൊന്നും ബാധകമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻകം ഷുഡ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് അതർ ഗുഡ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് മറ്റ് ഗുഡ്സുകളുടെ പ്രൈസുമായിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സുകളിലൊന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല ദർ ഷുഡ് ബി നോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദി കമ്മോഡിറ്റി കമ്മോഡിറ്റിക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മറ്റ് ഗുഡ്സിൻ്റെ വിലയിലൊന്നും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ദർ കമ്മോഡിറ്റി ഷുഡ് നോട്ട് കൺഫർ എനി സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അതായത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വില കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന ചില പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഗോൾഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് വില കൂടും തോറും ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ അത് ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ചേക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില കാറുകൾ ഉയർന്ന വിലയുള്ള കാറുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ വില അത്ര ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതൽ പണമുള്ളവൻ അത് വാങ്ങിക്കുക അല്ലേ അതൊരു സോഷ്യൽ പ്രസ്റ്റീജ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എങ്കിലാണ് അവിടെ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വർക്കാവുക ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദി കമ്മോഡിറ്റി ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കണം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കണം പീപ്പിൾ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വിലയിൽ ഒരനെ ഒന്നും മാറ്റം വരുന്നെന്ന് അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഷുഡ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ വില വീണ്ടും കുറയുന്ന തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ വില കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അത് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം വാങ്ങിക്കാൻ നോർക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പ്രൈസിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഫോർഡിനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിന് പിന്നിലുള്ള അസംഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകൂടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും അടുത്തതിനെ ക